हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एजुकेशन वेव सक्सेस मेड इजी इकोसिस्टम पार्ट टू सो लास्ट की वीडियो में वी हैड डिस्कस्ड अबाउट कि इकोसिस्टम क्या होता है द इंट्रोडक्शन पार्ट वाज कवर्ड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रोडक्टिविटी सो व्हाट इज प्रोडक्टिविटी इसके जो दो टाइप्स हैं दैट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो सो प्रोडक्टिविटी क्या होती है ऑब्वियसली जो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि कितना प्रोडक्ट हमें मिल रहा है सो द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी सो कितना बायोमास प्रोडक्शन हुआ है पर यूनिट एरिया में फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो ट्री है ठीक है इसकी जो लीव्स हैं अगर हम सिर्फ इतने हिस्से में देखें कि कितनी प्रोडक्टिविटी है तो पर्टिकुलर एरिया में हमारा कितना बायोमास प्रोडक्शन हुआ है ठीक है ओवर अ टाइम पीरियड की मान लीजिए हमने टाइम ले लिया वन आर तो एक आर में इस पर्टिकुलर एरिया में कितना बायोमास का प्रोडक्शन हुआ है बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस की उसके फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कितना प्रोडक्शन उसने किया है इन अ पर्टिकुलर एरिया ओवर अ टाइम पीरियड दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी ओके सो इट इज ऑफ टू टाइप्स प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी सो प्रोडक्टिविटी को हमने दो uh, उसमें डिवाइड किया नाउ वॉट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास या फिर जो भी ऑर्गेनिक मैटर जो उस पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड में हमने जो प्रोड्यूस किया था ठीक है वो प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया था ड्यूरिंग फोटोसिंथिस वो था हमारा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ठीक है सो so, दिस इज नोन एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो भी यहाँ पे मान लीजिए कि वो जो ऑटोट्रॉफ्स थे मतलब जो अपना खाना खुद बना रहे थे बाय द बाय यूजिंग सनलाइट ठीक है वो हो गया हमारा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नाउ व्हाट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स अब क्या हुआ कि कंज्यूमर्स जो थे अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि प्रोड्यूसर्स थे कंज्यूमर्स थे हमारे इकोसिस्टम में और हमारे इकोसिस्टम में डीकम्पोजर्स भी हैं सो so, प्रोड्यूसर्स ने कितना प्रोड्यूस किया उसके बाद क्या होता था प्रोड्यूसर्स ने तो अपना खाना जो भी था वो प्रोड्यूस कर लिया अब उसको कंज्यूम कौन करता था फॉर एग्जाम्पल हम भी कंज्यूमर्स हैं क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी प्लांट से कोई भी फ्रूट वगैरह उन्होंने प्रोड्यूस किया है और हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं सो वी आर कंज्यूमर्स सिमिलरली कि हमने जब उन्हें कंज्यूम किया तो जो न्यू ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्मेशन हुई फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया कि एनर्जी ठीक है जो भी एनर्जी हमारी बॉडी ने प्रोड्यूस की होगी उसको uh, उसको कंज्यूम करके दैट इज़ अवर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फूड को कंज्यूम किया फूड खाने के बाद आपने कितनी एनर्जी को फॉर्म किया दैट इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी सो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हमेशा तभी होगी जब आपके पास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी ठीक है सो इट इज इंडिपेंड सॉरी डिपेंडेंट है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे लेकिन ये जो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ठीक है अगर इनमें डिफरेंस आए तो आप लिख सकते हैं कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिपेंडेंट होती है किस पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के क्योंकि इसे प्रोड्यूसर्स की ज़रूरत है ठीक है एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में जो है उसे किसी की ज़रूरत नहीं है ओनली सनलाइट ठीक है पर्टिकुलर एरिया में वो जितना भी उसको बायोमास प्रोडक्शन के लिए जो भी चीज़ें चाहिए बस उस पर ही डिपेंडेंट है ना कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पे नाउ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैन भी डिवाइडेड इन अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी सब डिवाइडेड है किस में ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में जिसे हम जी बोलते हैं और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में जिसे हम एन बोलते हैं सो व्हाट इज ग्रॉस प्रोडक्टिविटी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड व्हाट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये दोनों जो हमारे ग्रॉस और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, इसका मतलब क्या होता है दैट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इको इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली हमें ये पता है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या होता है कि जो भी प्लांट जो है वो ऑर्गेनिक मैटर जो भी प्रोड्यूस करिए फोटोसिंथेसिस के टाइम पे उसे ही हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अब उसी को मान लीजिए जो उन्होंने फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो भी ऑर्गेनिक मैटर बनाया है उसे ही आप क्या बोलते हो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ओके नाउ 
ग्रॉस जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है जो भी उस प्लांट ने फूड बनाया जिसे अभी तक हम क्या बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उसी को हम क्या बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ठीक है उसने जो भी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट जो भी बनाया अगर आप उसमें से रेस्पिरेशन लॉस माइनस कर दें फॉर एग्जाम्पल उस प्लांट को ऑब्वियसली जब वो रेस्पिरेशन प्रोसेस चल रहा होता है तो उस रेस्पिरेशन लॉस को अगर हम उस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से माइनस कर दें तो जो हमारा नेट प्रोडक्ट आएगा वो होगा हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फॉर एग्जांपल इस ट्री के ऊपर फॉर एग्जांपल मैंने जो आपको अभी एग्जांपल दिया कि इतने एरिया में कितना प्रोडक्शन हो रहा था वही प्राइमरी प्रोडक्शन हो रहा था वो हम देख रहे थे जिसे अभी हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन भी बोल रहे हैं ठीक है कितना भी उसने ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया लेकिन वो सारा का सारा फूड हमारे पास एज अ प्रोडक्ट नहीं आएगा ठीक है क्योंकि उसके अंदर जो फूड जो वो बना रहे हैं वो खुद भी तो ये प्लांट यूज करेंगे क्योंकि इसके पास सिर्फ फोटोसिंथेसिस का काम ही नहीं होता बल्कि इसको बहुत सारे काम होते हैं लाइक रूट्स तक फूड को पहुंचाना या फिर और भी प्रोसेस करना तो ये जो चीज़ें हैं या फिर हम उसको क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पर मतलब ये जब प्लांट को जो ट्री होता है ठीक है उसके रेस्पिरेशन में भी लॉस हो जाता है सो so, उसके रेस्पिरेशन लॉस को जब हम इस पूरे ग्रॉस में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ठीक है सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को दो में डिवाइड किया गया कि कितना उसने प्रोडक्ट किया जिसे हमने बोला था ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसके अंदर से हमने रेस्पिरेशन को जब हमने उसमें से सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास बचा हुआ जो आया वो था हमारा टोटल या फिर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ठीक है सो ये है हमारा फॉर्मूला जिसके थ्रू आप हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं या फिर कुछ भी अगर ये गिवन है और ये गिवन है तो आप ये निकाल सकते हैं ये दोनों चीज़ें गिवन है तो आप ये जो भी गिवन है दो चीज़ों की हेल्प से आप निकाल सकते हैं ठीक है ना एग्जाम्पल देखते हैं कि सनलाइट की हेल्प से इन्होंने ये जो प्लांट था उसने क्या किया जो भी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उसने की या फिर प्राइमरी प्रोडक्ट जो बनाया तो ग्लूकोज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस मान लीजिए ग्लूकोज जो था वो एक तरीके का हमारे पास बायोमास है जितनी देर से आप बायोमास बायोमास कर रहे थे मान लीजिए कि ग्लूकोज ही उसने बनाया वो हमारा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गया लेकिन कुछ ग्लूकोज उसने क्या कर लिया सेलुलर प्रोसेस में यूज़ कर लिया मतलब कि रेस्पिरेशन वगैरह ऐसी चीज़ों में उसने खुद यूज़ कर लिया उस प्लांट ने तो उसको माइनस करके आर उस रेस्पिरेशन को माइनस करके इस ग्लूकोज की जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी जो हमारी थी उस टोटल में से जब हमने माइनस किया तो जो रिमेनिंग ग्लूकोज हमारे पास अवेलेबल था वो क्या था हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ओके सो दिस वाज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नाउ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट भी करते हैं कभी कभी एग्जाम में आ, आ जाता है क्वेश्चन कि, कि, कि उन फैक्टर्स का नाम बताओ जो हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे जिनके होने से या फिर ना होने से हमारी ग्रॉस ये जो हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जैसे हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी बोल रहे हैं वो अफेक्ट होगी सो फर्स्ट इज सनलाइट ऑब्वियसली अभी मैंने आपको बताया कि सनलाइट की ही प्रेजेंस में वो उसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेगुलेट हो रही है ठीक है अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा जो कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसकी पड़ती है इम्पॉर्टेंस किसकी है सनलाइट की सनलाइट नहीं है तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते सो एज ट्रॉपिकल रीजन रिसीव मैक्सिमम सनलाइट तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइयर प्रोडक्टिविटी होती है तो अगर आप कंपेयर करो कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट है और जहाँ पे कम सनलाइट है तो प्रोडक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा वही होगी जहाँ पे सनलाइट सबसे ज़्यादा होगी ठीक है नेक्स्ट इज टेम्परेचर तो टेम्परेचर क्यों चाहिए होता है एक ऑप्टिमम सबसे ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है ताकि उसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं ठीक है वो रेगुलेट हो सके तो ऑप्टिमम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स मॉइस्चर की ज़रूरत है ऑब्वियसली हमारी फोटोसिंथेसिस उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है आपने देखा होगा जितनी ज़्यादा अगर रेनी सीजन होता है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लांट्स जो होते हैं उस वक्त फोटोसिंथिस उनकी इंक्रीज़ हो जाती है रेट जो होता है उसका इंक्रीज़ हो जाता है सो सिमिलरली अगर डेजर्ट एरिया है कोई डेजर्ट एरिया है तो वहाँ पे रेन नहीं होती बिकॉज ऑफ लेक ऑफ यू नो वहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं होती ज़्यादा इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ की जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी होती है सबसे कम होती है क्योंकि उसके अंदर जो सॉइल होता है उसके अंदर मॉइस्चर भी कम होगा 
ठीक है सो रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्शर जो फैक्टर है और एक मॉइस्चर को भी आप गिन सकते हैं मॉइस्चर एंड रेन दे बोथ आर सेम अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रियट्स सो किसी एरिया में उसको कितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिल रहा है वो उसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा ठीक है तो जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होंगे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई क्रॉप वगैरह या फिर कोई भी यील्ड में अगर आप बाहर से न्यूट्रिएंट्स वगैरह आप स्प्रे कर रहे हो तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी होती है इन कंपेरिजन टू अगर कोई वीड या फिर हमने ऐसी कोई क्रॉप ले ली जिसके अंदर हमने ना ही कुछ स्प्रे किया कुछ भी नहीं ठीक है सो दिस इज़ ऑल्सो अम्पॉर्टेंट फैक्टर This is also an important factor. Now, next is photosynthesis efficiency. Some plants have more efficiency to trap sunlight. जैसे कि शुगर केन में क्या होता है उसकी efficiency कि वो sunlight को कितना ज़्यादा trap कर सकता है कुछ जो plants होते हैं उनकी efficiency बहुत ज़्यादा होती है कि वो sunlight को बहुत ज़्यादा अच्छे से trap कर पाते हैं तो obviously अगर उन्होंने ज़्यादा trap कर लिया तो उनके अंदर जो primary productivity होती है वो भी ज़्यादा increase हो जाती है और प्लांट स्पीशीज इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया सो ऑब्वियसली अगर आप एरिया बढ़ा दोगे तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा ही इंक्रीज होगी छोटा एरिया होगा तो उस एरिया में अगर प्लांट स्पीशीज कम है तो उतनी ज़्यादा कम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर इफेक्टिंग अवर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थैंक यू सो मच प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक like जरूर कीजिएगा एंड कमेंट ऑल्सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक थैंक यू सो मच